విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం పదిహేనేళ్ల అనుభవజ్ఞులతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ టర్కీ సిరియాలో వచ్చిన భూకంపం ప్రకృతి విలయం కాదా ఇది అమెరికా పనేనా అసలు భూకంపాలు ఎలా వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి వీటిని ముందుగా ఎవరు గుర్తిస్తారు ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు లైవ్ కాల్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రిన్సిపల్ జియో ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వీరయ్య గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం వీరయ్య గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి భూకంపం దాటికి టర్కీ సిరియా ఎంత వెలవెల్ ఆడిపోతున్నాయో మనం చూస్తున్నాము ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ కూడా సాయం వర్ధించే పరిస్థితికి వచ్చేసాయి అయితే సార్ వీటి గురించి మాట్లాడుకున్న క్రమంలో అసలు ఇది ప్రకృతి విపత్తు కాదు కొంతమంది సృష్టించింది అందులోనూ అమెరికా ప్లాన్ అయ్యి ఇది అని మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇది ఎంతవరకు నిజమండి ఒక భూకంపాన్ని సృష్టించగలరా అసలు మనుషులు అనేవాళ్ళు భూకంపాన్ని సృష్టించడం చాలా కష్టమైన పని అండి భూకంపము అనేది ఫాల్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో జియోలాజికల్ స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే జరుగుతుంటాయి జనరల్ గా ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక న్యూక్లియర్ వెపన్ అండర్ గ్రౌండ్ లో న్యూక్లియర్ బాస్టింగ్ కనుక జరిగితేనే భూకంపం అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అయినప్పటికీ భూకంపం అంత ఎఫెక్ట్ రావడానికి మాన్యువల్ గా చేయడానికి లేదండి అది మనుషులతో క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా అసంభవమైంది అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కానీ సార్ ఈ భూకంపాల విషయానికి అంటే గుర్తించే విషయంలో అయితే అటు మనుషులు కానీ మెషిన్స్ కానీ ఇవి కొంత టైం పడుతుందేమో కానీ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి మరి ముఖ్యంగా పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ చాలా ఈజీగా వాటికి తెలిసిపోతుంది ముందుగా అవే గ్రహిస్తాయి అని అంటారు నిజమేనా సార్ అది వాస్తవమే అండి వాటికి వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ మన ఫ్రీక్వెన్సీ మన ఇయరింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాటి ఇయరింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ అండి సో మోర్ ఓవర్ దే ఆర్ ఇన్ ది బరియల్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అది అవి ఎక్కడైతే ఈ కన్నాలలో ఉన్నప్పుడు ఎలుకలు పర్టికులర్ గా కొన్ని రకాలైన పురుగులు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ గా వాటికి ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ వస్తుందండి ఎర్త్ కేక్ బిఫోర్ బట్ అది అది చాలా తక్కువ టైంలో ఉంటుంది దాని వాటికి మనకు ఆ టైం ఎక్కువ ఉండదు అక్కడ ఆ టైం దానివల్ల మనం అవన్నీ వచ్చి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ ఈవెంట్ జరగచ్చు ఈవెంట్ జరగచ్చు అప్పటికి మనం ప్రొడక్ట్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది ఎస్ మీరు కూడా వినే ఉంటారు హ్యాష్ ట్యాగ్ హార్ప్ అని ఇప్పుడు అదే బాగా చక్కర్లు కొడుతోంది ఇది అంటే ఒక అనుమానం కూడా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు అమెరికా పైనే ప్రధానంగా అనుమానాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు అది అది చాలా అసంభవమైనది అండి అది భూకంపం అనేది క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని జియాలాజికల్ గా చూసినట్లయితే కూడా ఆ సిరియా ప్లస్ టర్కీ బార్డర్ లో ఒక పెద్ద ఫాల్ట్ జోన్ ఉందండి మీరు జియాలాజికల్ గా చూసినట్లయితే ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ది జియాలాజికల్ మ్యాప్స్ ఇట్ షోయింగ్ వెరీ ఎక్సలెంట్ యాక్టివ్ ఫాల్ట్ ఈస్ దట్ అండ్ సో బిఫోర్ దట్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఎర్త్ కేక్స్ ఫార్మ్స్ ఆర్ దట్ ఫార్మ్ యాక్టివిటీ ఆల్సో దేర్ అండ్ మీరు కొన్ని గ్లోబల్ సైస్మిక్ రికార్డ్స్ ఇది వరల్డ్ నెట్వర్క్ లో కనుక చూసినట్లయితే మీకు టర్కీ ఆ సరౌండింగ్ లో ఇంతకు ముందు కూడా సిరియా ఇరాన్ ఇరాక్ బార్డర్ లో కూడా వచ్చింది ఇట్లాంటి పెద్ద మేజర్ ఎత్తు లాస్ట్ ఇయర్ ఇవన్నీ కూడా అదన్నీ మెయిన్ గా ఎక్కడైతే ఈ హైడ్రో కార్బన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఆయిల్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సో వీళ్ళందరూ కూడా వాటి మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఈ అక్కడ డీప్ బోర్వెల్స్ వేసి స్ట్రక్చరల్ గా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు భూమిలో ఉన్న స్థరాలు ఏవైతే లేయర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా గెటింగ్ రీఅడ్జస్టెడ్ బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ ది లాట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ది సబ్ సర్ఫేస్ సో అలా సడన్ గా గ్యాప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఐదర్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోషన్ గానీ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోషన్ గానీ తీసినప్పుడు అక్కడ ఖాళీ ఏర్పడుతుంటుంది ఆ ఖాళీలన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే అడ్జస్ట్ అవుతాయో దానికి తోడుగా ఎక్కడైతే డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీ ఉందో అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా యాక్టివిటీ జరుగుతుంది బాగా ఆ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ప్లస్ అండర్ గ్రౌండ్ ది డిప్లిషన్ ఆఫ్ ది ది మినరల్ రెండు జరిగేసప్పటికి సో పైన ఓవర్ లోడ్ అవుతుంది కిందనేమో ఖాళీ అవుతుంది సో ఈ రెండిటి వల్ల ఆ పై ఓవర్ లోడ్ అనేది సో ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ అడ్జస్టెడ్ ది భూమి లోపలి భూమి ఒక రకంగా బరువు అవుతుంది పై నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ సో ది ఫాల్ట్ యాక్టివిటీ సో ఫాల్ట్ కూడా ఇట్ ఇస్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ ఫాల్ట్ అందువల్ల ఈ ఈ మూడు ఒకే చోట జరిగేటప్పటికి అది మనకు యాక్టివేట్ అవుతుంది యాక్టివేట్ అయ్యి ఒకే ఆలోక సడన్ గా అక్కడ జరిగింది దట్టు మనం దాన్ని 
డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫోకల్ డెప్త్ కనుక చూసినట్లయితే అది ఇరవై కిలోమీటర్ల డెప్ లోనే ఉంది సో ఇరవై కిలోమీటర్ల డీప్ లో అంత మేజర్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిత్ కేక్ రావడం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎయిత్ కేక్ రావడం అంటే ఇట్ ఈస్ ది హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది సబ్ సర్ఫేస్ అండ్ సబ్ సర్ఫేస్ లేయర్స్ ఆల్సో అందువల్ల అంత ఇంపాక్ట్ జరిగింది అవుతుంది <laughs> అది వెన్ ఎప్పుడైతే మేజర్ ఎర్త్ కేక్స్ కి ముందు స్వామ్ యాక్టివిటీ ఏదైతే వాటిని ఏమంటారంటే ఫోర్ షాక్స్ త్రీ షాక్స్ కానీ ఫోర్ షాక్స్ కానీ ఫోర్ షాక్స్ కానీ అంటుంటారు ఈ ఫోర్ షాక్స్ ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో వాటి ఇంటెన్సిటీ వాటి ఇంటెన్సిటీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువైతాయో అది కొంతవరకు ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ మేజర్ ఎర్త్ కేక్స్ ని సో దాని తర్వాత కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ రెండు వందలు మూడు వందల పైన వచ్చినాయి రెండు రోజుల్లోనే రెండు వందల పైన ఉన్నాయి ఎర్త్ కేక్స్ ఏదైతే ఏడు ఎనిమిది తారీఖులో మనం చూసినట్లు ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఇంకా యాక్టివిటీ నడుస్తూనే ఉంది అది కాకపోతే ఇంటెన్సిటీ తగ్గింది అది ఇప్పుడు అట్లాగే దానికి వచ్చే ముందు కూడా స్లోగా స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ మైనర్ ఎర్త్ కేక్స్ అది త్రీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కానీ ఫోర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కానీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ అట్లా స్లోగా స్లోగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి అలా సడన్ గా పెద్ద వస్తుంది అది అది కూడా ఒక కారణం అయితే అది దాన్ని అంటే ఆ ఎప్పుడైతే ఈ చిన్న చిన్న ఎర్త్ కేక్స్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఏరియాలో సో దాట్ సంవాట్ ఇండికేట్స్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ మేజర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ మేజర్ ఎర్త్ కేక్ కానీ సార్ ఎంత దారుణంగా కనపడుతున్నాయి అంటే బిల్డింగ్స్ అలా పేక మెడల్లా కూలిపోతూ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి అలా సడన్ గా కూలిపోయినండి మొత్తం ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఎక్కడైతే మేజర్ గా ఈ ఎపిసెంట్రల్ జోన్ ఉంటుందో ఎపిసెంట్రల్ జోన్ ను దాట్ టు షాల్ ఓవర్ ఫోకస్ ఫోకల్ డెప్త్ అనేది చాలా వెరీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెరీ షాల్ చాలా షాలో డెప్త్ లో జరిగింది అక్కడ అందువల్ల అంత లాస్ అయింది సో నార్మల్ గా అంత పెద్ద మేజర్ ఎర్త్ కేక్స్ వచ్చేటప్పటికి సో మనకు మోర్ దాన్ థర్టీ కిలోమీటర్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ సమ్టైమ్స్ సిక్స్టీ సెవెంటీ కిలోమీటర్ డెప్త్ లో కూడా జరుగుతుంటాయి కొన్ని ఇంటెన్సీ <laughs> ఆఫ్టర్ షాప్స్ ఒకసారి లేయర్స్ అన్ని కూడా అడ్జస్ట్ అయినాయి అనుకోండి ఆఫ్టర్ షాప్స్ తగ్గిపోతుంటాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజులు సబ్సిడైజ్ అయి అవుతుంది అది తర్వాత మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అయినా కావచ్చు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నియర్ బై మేజర్ ఎర్త్ కేక్స్ కనుక దాని కంటిన్యూషన్ ఆ ఫాల్ట్ కంటిన్యూషన్ లో కనుక మేజర్ ఎర్త్ కేక్ ఎక్కడైనా ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్లయితే ఈ ఎర్త్ కేక్ తోటి సో మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అవ్వడానికి ఉంటుంది అప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది ఏదైనా అంత తొందరగా అయితే కాదు కానీ సార్ ఈ టర్కీ భూకంపం వల్ల భారత్ కి ఏమైనా ప్రమాదం ఉంటుందా ముప్పు ఉంటుందా అని చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే హిమాలయన్ రేంజ్ ఉందో ఇటువైపు హిమాలయన్ రేంజ్ నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉంది సో ది నార్త్ వెస్ట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకు హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో చూసినట్లయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో లాస్ట్ ఇయర్ ఎర్త్ కేక్ ఉంది సో దాని కంటిన్యూషన్ ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ అన్ని కూడా ఇంకా చాలా దూరం అట్లాగే కంటిన్యూ అయింది సో అది ఆ డెజర్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో నార్త్ వెస్ట్ నుంచి మనకు థార్ డెజర్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్ అప్ టు దట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ అప్ టు ది చీలి దట్ డెజర్ట్ పార్ట్ అక్కడ అవన్నీ కూడా అది సెడిమెంటరీస్ అలాంగ్ విత్ ది ఈ ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి అది ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అవ్వడానికి కూడా కొంచెం కొన్నిసార్లు ఉంది ఎందుకంటే మనకు ఉన్నది హిస్టరీ ఉంది సో ఎర్త్ కేక్ హిస్టరీస్ కనుక చూసినట్లయితే హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ జోన్ లో చాలా మేజర్ ఎర్త్ కేక్స్ ఉన్నాయి అది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు మనకు నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ లో నేపాల్ ఎర్త్ కేక్ కానీ ఇంకా అది మనకు కాశ్మీర్ ఎర్త్ కేక్ కానీ కాశ్మీర్ లో వచ్చినవి మనకు ఈ చమోలి ఎర్త్ కేక్ ఇటువైపు ఇంకా ఫర్దర్ గా నార్త్ ఈస్ట్ లో ఈ మధ్య మనకు 
కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి అట్లాగే అది జోషిమట్ 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 లో సింగ్ సింగ్ కేసు జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా ఇవి అదెంత టెక్టానిక్ జోన్ అండి సో బేసిక్ గా ఇండియా మనకు సదర్న్ ఎమిస్పియర్ నుంచి నార్దర్న్ ఎమిస్పియర్ కి వచ్చి మనం ఎప్పుడైతే యురేషియన్ ప్లేట్ తోటి కాంటాక్ట్ అవుతున్నామో సో ఇట్ ఈస్ కొలాయిడ్ ఆల్రెడీ అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ వెరీ స్మాల్ స్కేల్ మూవ్మెంట్ ఈస్ దేర్ కంటిన్యూస్లీ సో అది ఆ మూవ్మెంట్ వల్లనే మనకు ఈ స్ట్రెస్ బిల్డప్ అయ్యి సో స్లోగా వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిలీజ్ అండ్ సో వీఆర్ రెస్పాన్సింగ్ విత్ దిస్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఎర్త్ కేక్స్ మేజర్ ఎర్త్ కేక్స్ ఎస్ అండి సో ఏది ఏమైనా కానీ సార్ టర్కీ సిరియా త్వరగా కోలుకోవాలి ఈ భూకంపం ధాటి నుంచి అనే కోరుకుందాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లైవ్ కాల్లో జాయిన్ అయినందుకు నమస్కారం